What's up guys, welcome back to Grand Akkad, welcome back to another literature MCQ videos. These MCQs are from the chapter Deep Water. Watch the video till the end and pay attention because similar questions will come in your CBC board exams. So let's start with MCQs based on extract. Our first extract reads, My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watched the other boys and trying to learn by aping them. I did this two or three times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. Now the question reads, choose the correct option with reference to the two statements given below. Statement 1 reads, the author's father laughed to mock his son's inability to swim. Statement 2 reads, the author wanted to swim just to prove to his father that he can swim. Now, our options are statement 1 is true, but statement 2 is false. Option B says statement 1 is false, but statement 2 is true. Option C says both statement 1 and statement 2 cannot be inferred. And the last option is both statement 1 and statement 2 can be inferred. We have to see what we got in extract. In extract, we got a lot of information in which we have told that father was laughing but what for wasn't necessarily sure and statement 2 mein jahan pe hame bataya gaya hai ki arthur wanted to swim just to prove to his father that he can swim is also unclear kyunki yahan pe hame kahin nahi dikhaya gaya hai ki he wanted to prove his worth to his father jis karan se hamara correct option hai option c jahan pe likha hua hai both statement 1 and statement 2 cannot be inferred inferred ka matlab hota hai logically derive karna ki ye ye cheeze hain jis karan se ye hona zaruri hai kyunki hamare paas pehle koi indication nahi hai jis karan se statement 1 statement 2 infer nahi kiye ja sakte and option c is the correct answer Let's go to the next question, second question. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. It can be inferred that this was a clear case of A. Suppression B. Oppression C. Depression or uh, C. Depression or D. Repression Now again, suppression means that you have to do external forces se jana. Oppression has a similar meaning hoti hai. Depression is a medical condition and repression means that you have to do anything about It's usually concerning feelings, uh, fear or uh, whatever goes inside your head Because we are talking about fear and about childish feelings and stuff which means that this is a clear case of repression ka, ka answer Second question ka answer is option D Let's go to the third question. The misadventure that took place right after the author felt comfortable was that A. The author slipped and fell into the swimming pool B. A bully tossed him into the pool for the sake of fun C. His coach forgot to teach him how to handle deep water D. His father couldn't help him from the drowning into the water Now, it's a correct answer hai. option B because we have given it in the chapter that a big girl has thrown him for the pool ke deep end mein fake diya kafi galat tha which is why that big guy will be called a bully uh, he forcefully threw our author in the deep end of the pool which is why the correct option is b and that is our answer as well let's go to the next question choose the option that describes the equipment used by the author while learning to swim hame uh, movie mein pehle hi bataya jata hai ki the author was using specific types of floats which are these uh, shown in the option D, which is why option D is the correct answer. They are called water wings and water wings are something that you wear on your biceps. Uh, and as we can see, this child is wearing water wings and therefore, which is the right answer. Let's go to our next extract. The extract reads, then all efforts ceased. I relaxed. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy. To go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently. To float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mother's. Now I must go to sleep. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. Now, the question reads, choose the correct option with reference to the two statements below. Statement 1 says, the author tried his best to jump out of the water. Statement 2 says, after a while, the author was not anxious in water. 
Option A reads, if this statement 1 is the cause, statement 2 is the effect. Option B reads, if statement 1 is the effect, statement 2 is the cause. Option C reads, both statements are the effects of a common cause. Uh, option D reads, both statements are the effects of, an, of independent causes. Now the correct option is option A, where statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं देख सकते हैं कि क्योंकि ऑथर ने लगातार पानी से बाहर निकलने की कोशिश की जिस कारण से वो थक गए थकने के कारण उनके अंदर ज़्यादा सांस बची नहीं जिस कारण से वो थोड़ी देर बाद पानी के अंदर एंक्शस नहीं थे क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गए थे वेन ही सेज आई क्रॉस टू दी ऑपलिवियन द कर्टन ऑफ लाइफ वेल विच इज़ वाई स्टेटमेंट वन इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज़ द इफेक्ट क्योंकि ऑथर ने स्टेटमेंट वन में दी हुई एक्टिविटी की स्टेटमेंट टू आउटकम की तरह बाहर आया The next question reads the curtain of life fell corresponds to an aspect of a geometry b history c sports d drama now this is more about general knowledge agar aapko drama ke bare mein kuch bhi pata hai to usually curtains ka girna hota hai ek indication ki story khatam ho chuki hai drama khatam ho chuka hai now here we're talking about the curtain of life kyunki author unconscious ho chuke the isliye unhe laga ki wo marne wale hain jis karan se unhone kaha the curtain of life fell जनरल नॉलेज में ध्यान देते हुए हमें समझ में आएगा कि एक ड्रामा का रेफरेंस है यूजुअली जब ड्रामास खत्म होते हैं तो द कर्टन फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पस ऑफ यूजिंग कोटेशन मार्क्स डॉट 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 और एलिप्सीज एज दर कॉल्ड इन इंग्लिश इन द अबव पैसेज इज टू ए शो ओमिशन बी इंडिकेट पॉजिज सी शॉर्ट एंड डायलॉग डी रिप्लेस एन आइडिया यूजअली हमें हर जगह हम लोगों को ये अलग अलग यूजर्स मिलते हैं हम ओमिशन भी दिखाते हैं हम लोग ये भी दिखाते हैं कि रुकना है हमें शो हम लोग डायलॉग्स को छोटा करने के लिए भी दिखाते हैं ये शॉर्टकट भी होता है और इसके अलावा हम लोग रिप्लेस भी करते हैं आइडियाज़ को जैसे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ देते हैं लेकिन यहाँ पर इन एलिप्सीज यानी थ्री डॉट्स का एक बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ है अगर आपने मेरे नरेशन को सुना होगा तो आपको समझ में आएगा कि दीज एलिप्सिस आर मेंट फॉर पॉजिस विच इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हीयर विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस question regarding the extract let's move on to the next question which option indicates that the poet has lost consciousness option a it was quiet and peaceful option b i crossed to oblivion option c tender arms like mothers and option d it wiped out fear now jo hamare option a c aur d hain ye teenon hame batate hain ki author kya feel kar rahe the unke dimag mein kya chal raha tha अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसे जानने के लिए और दूसरों को बताने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कॉन्शियस होने के मतलब अवेयर होना होता है क्योंकि ऑथर अवेयर थे जिस कारण से वो हमें ये सब कुछ बता पाए अपने दिमाग के बारे में इसलिए हम लोग जान सकते हैं कि ये कॉन्शियसनेस लूज करने का इंडिकेशन नहीं है जब ऑथर कहते हैं आई क्रॉस टू ओब्लिवियन जहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है ओब्लिवियन का मतलब होता है अंत खत्म होना और क्योंकि जब आपकी मौत होती है तो आप बेसिकली अनकॉन्शियस हो जाते हैं और ऑथर को भी यही लग रहा था कि वो खत्म होने वाले हैं इस कारण से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आई क्रॉस्ड इन टू दिन नाउ विद एम सी क्यूज ऑन एक्सट्रैक्ट डन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्टैंड अलोन एम सी क्यूज आर फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर द टाइटल ऑफ द चैप्टर डीप वॉटर इज दैट ए इट्स अबाउट द डेंजरस डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल B. It reveals the author's lack of surety about overcoming his fear of swimming. C. It underlines the author's fear of water and how he overcomes it. Or yeah, D. It includes the methods of the author's coach to overcome the fear of deep water. Now, a correct answer in this question is option C. It underlines the author's fear of water and how he overcomes it. अब हम लोग ये तो देख ही सकते हैं कि जितनी भी बाकी सारे ऑप्शंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका चैप्टर की ओवरऑल थीम से रिलेशन तो है लेकिन ओवरऑल थीम का बड़ा हिस्सा नहीं है वो वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं लेकिन ऑथर का फियर पानी के लिए और वो किस तरह से उस फियर को ओवरकम करते हैं पूरे चैप्टर की एक मेन थीम बनी रही है जिस कारण से वो टाइटल को जस्टिफाई करती है और ऑप्शन सी ही एक करेक्ट आंसर है Let's go to the next question. Choose the quote that does not resonate with the central idea of the chapter. A. We must understand that sadness is an ocean, and sometimes we drown while other days we are forced to swim. Option B. Never trust your fears; they don't know your strength. Option C. The only person I need to compare myself to is my yesterday self. Never. Option D. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. Now, A, B, A, C, or D are really good. quotes but they do not necessarily correspond to the chapter's main theme so hamare paas sadness hai lekin hum log is bare mein baat nahi kar rahe hain ki kaise sadness ko overcome kiya jata hai yahan fear ko overcome karne ki baat chal rahi hai c mein bhi do author ko kisi ne nahi bataya 
कि उन्हें अपनी येस्टडे सेल्फ से खुद को बेहतर बनाना है उनका पूरा फेयर सिर्फ उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने फेयर को ओवरकम करने में था ना ही ऑप्शन डी के बारे में बात की है कि दूसरों को गलत साबित करना ही इस चैप्टर का मेन एम था वो नहीं था इट वॉज़ ऑलवेज नेवर ओवरकमिंग योर फेयर्स एंड डिफाइंग वॉट फेयर्स फोर्स यू टू नॉट डू सो इन दिस केस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर जहाँ पे वो अपने फेयर को ओवरकम करते हैं और अपने फेयर की नहीं सुनते हैं बल्कि अपने इंस्टिंक्ट्स और अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं जिसका आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन सेकेंड लास्ट सैम्यूल हैज़ अ फोबी ऑफ हाइट्स मेरे स्केड एंड कांट ओवरकम चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज एंड एडवाइस ए गो टू द स्विमिंग पूल एंड जम्प इन हिट फ्रॉम द हाइस्ट डाइविंग बोर्ड यू सी देर बी If I were you, I'd begin small, like spending ten minutes looking down from my balcony each day for a week. C. Unbelievable. What's the problem? I've done bungee jumping. It's a piece of cake. D. Fear is a major issue if you let it control you. I think it will take a firm grip on you if you don't address it soon. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इफ आई वे यू आर बिग एंड स्मॉल लाइक स्पेंडिंग टेन मिनट्स लुकिंग डाउन फ्रॉम द बालकनी ईच डे फॉर अ वीक ना ऑप्शन ए सी और डी डू साउंड सम वॉट रिलेटेड लेकिन इन ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम या फिर पॉइंटलेस आंसर्स दिए हुए हैं स्विमिंग पूल में जम्प करना डाइविंग स्विमिंग पूल में एक हाई बोर्ड से डाइव करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक्टिविटी है यू वुडेंट एडवाइस समन टू डू दैट सी ऑप्शन सी में जहाँ पे आप कह रहे हैं अनबिलीवेबल वॉज द प्रॉब्लम इट बेसिकली अंडर माइंड द फेयर दैट द पर्सन इज गोइंग थ्रू आपको दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है ये कह के कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है ना ही आप ऑप्शन डी की बात कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ही एक्सट्रीम केस प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऊंचाई के डर से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी uh, ज़्यादा रियल केस सिनारीज नहीं रियल लाइफ सिनारीज नहीं है जिसका से ऑप्शन बी Just something that would be more practical and helpful is the right answer. Let's move to the last question. Option, uh, question number four. The chap that threw me in was saying, "But I was only fooling." Choose the option of uh, mentioning the personality traits of this chap. First, persuasive. Second, irresponsible. Three, domineering. Fourth, manipulative. Five, callous. Our options are one, first, second, or fourth. ऑप्शन बी सेज सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन सी सेज सेकेंड थर्ड और फिफ्थ एंड ऑप्शन डी सेज फर्स्ट थर्स्ट द फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ना द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी विच सेज सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ ना सेंस दिस पर्सन वॉज इरिस्पॉन्सिबल डोमिनियरिंग एंड कैलस हमने देखा कि कैसे उसने बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदारी तरीके से एक छोटे से बच्चे को स्विमिंग पूल में फेंक दिया वो डोमिनियरिंग भी है क्योंकि वो बच्चे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था ही इज बेसिकली ये बुली और वो कैलेस भी है एंड विद दैट वी रीज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यू डू ग्रेट इन योर एग्जाम्स डू नॉट फॉर गेट टू फॉलो अर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड जॉइन आर टेलीग्राम ग्रुप फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन कॉन्टेंट्स बाई ग्रैंड कैट डिल देन यू डू ग्रेट इन यूर एग्जाम्स एंड कीप विनिंग यूर चैम्पियंस